welcome back to Female Daily Network YouTube channel. Kali ini bersama aku Hani sendirian aja. Dan untuk pertama kalinya aku akan membahas tentang perfume. Udah hadir nih beberapa perfume yang akan aku bahas di sini. Nah, jadi di Female Daily kan emang lagi sering nih bahas perfume karena ternyata selama pandemi terakhir banyak banget yang tiba-tiba sering keracunan tentang perfume dan perfume tuh ternyata jadi salah satu kayak terapi gitu ya uh, supaya nggak stres di rumah nah kali ini aku mau share perfume apa yang menurut aku worth it untuk dibeli karena uh, bisa dipakai di segala suasana dan akan ada giveaway nya juga jadi kalian nanti uh, akan dipilih tiga orang yang boleh pilih tiga uh, perfume ini dan aku akan kasih vial size nya caranya gimana pokoknya tonton terus jangan skip skip nanti akan aku share di tengah tengah ya oke okay, mungkin dari kalian ada yang mikir ah perfume buat segala suasana emang ada ya ya ada sih kalau menurut aku perfume tuh sebenarnya kayak baju ya atau kayak lipstick deh kita harus punya segala warna dari merah, merah ke orange, merah ke unguan, dan lain-lain atau kayak warna nude, uh, pink, fuchsia itu harus ada karena setiap suasana yang berbeda tuh butuh lipstick dan juga baju yang berbeda gitu nah perfume juga gitu uh, sebenarnya ada banget wangi-wangi yang lebih cocok untuk acara outdoor misalnya atau untuk kawinan atau untuk rumah mertua mungkin <laughs> pokoknya banyak lah uh, macamnya jadi uh, apa namanya seru banget gitu sebenarnya kita bisa mixing and matching perfume sesuai dengan sikonnya oke okay, tapi ya ada juga lah beberapa perfume atau kayak baju juga ya misalnya kayak white shirt gitu yang bisa dipakai buat segala suasana nah perfume juga gitu ada sih beberapa yang oke okay nih harus dipunya supaya kita nggak mesti mikir gitu ya untuk pakai perfume apa setiap mau ke suatu tempat yaudah yang pertama aku mulai dari yang paling klasik dulu kali ya ini adalah Chanel number no. 5 pasti semua juga udah tahu lah ya udah sering lihat udah sering nyium juga mungkin nah Chanel number no. 5 ini udah ada dari tahun 1920-an jadi udah lama banget dan pasti ada dong ya alasannya kenapa perfume yang dari tahun 20-an sampai sekarang tuh masih selalu jadi best seller aja di dunia ya karena memang segitu apa ya versatile-nya gitu loh wanginya dan si Chanel ini kalau ini yang EDP ada juga ya yang versi EDP-nya ada yang versi Le ada yang versi apa lagi ya pokoknya macam-macam deh uh, nanti bisa disesuaikan dengan uh, karakternya kalian tapi intinya si Chanel number no. 5 ini wanginya tuh sebenarnya soapy sih kalau menurut aku kalau perfumenya Chanel itu kan karakternya tuh biasanya dia ada kayak wangi aldehyde-nya nah aldehyde itu agak-agak kayak wangi-wangi sabun tapi bukan sabun yang kayak anak bayi ya tapi lebih kayak sophisticated gitu dan wanginya ini comforting uh, terus juga bisa dipakai buat segala umur jadi kayak buat anak kuliah tuh oke okay, tapi buat nenek-nenek juga oke okay banget gitu menurutku uh, cocok buat segala suasana jadi kayak buat ke kantor ini oke okay, nggak intimidating nggak akan bikin orang di sebelah kamu tuh kayak keganggu dengan wanginya tapi buat malam juga dia tuh tetap elegan tadi kan pertama yang kecium tuh sopi gitu ya tapi ini juga ada jasminnya terus juga ada sedikit masknya ada sedikit rose-nya dan kalau jas namanya jasmine ya uh, ini tuh worth it banget sih untuk dibeli karena jasmine di perfume Chanel tuh kayak kualitasnya tuh terbaik gitulah karena mereka punya perkebunannya sendiri di grass ini sih ada di mana-mana lah ya kalian pasti sering lihat tapi kalau mau di butiknya juga ada di Senen City sama di Plaza Indonesia dan ada online kayak online concierge nya gitu jadi kalian bisa pesan lewat WhatsApp aja yang kedua ini juga perfume sejuta umat sih sebenarnya aku juga pernah bahas waktu itu di perfume Jo Malone kemarin tapi bener deh si Jo Malone English Parent Frisia nih salah satu perfume yang oke okay banget buat dipakai di segala suasana ya makanya dia juga salah satu yang populer kan karena versatile-nya itu aku nggak tahu ini udah botol keberapa tapi pertama beli itu dari 2014 dan ya masih dipakai terus gitu sampai sekarang ini wanginya menurutku kan kalau kita ngomongin per tuh kan buah-buahan yang kesana tuh manis ya tapi menurutku ini tuh nggak manis sama sekali mungkin ada frisianya karena frisia tuh walaupun bunga tapi dia tuh lebih sedikit spicy gitu jadi dia uh, ngebalance si sweetnya per itu kali ya Terus um, buat aku ini wanginya tuh feminine sih, feminine banget. 
dan juga sebenarnya buildable ya jadi kalau misalnya mau pakai buat siang-siang ya nggak usah yang terlalu lebay gitu makainya tapi kalau buat malam uh, bisa sedikit lebih banyak supaya kayak lebih ya lebih wow aja gitu kalau tadi si Chanel itu kan EDP kalau Jo Malone itu kan dia tuh kolon ya tapi nggak usah khawatir tentang eh, apa tuh SPL-nya siage longevity dan projection ini tuh seharian awet banget ya di aku bahkan di baju aja kalau misalnya bajunya nggak langsung dicuci tuh besokannya pasti masih ada banget wanginya ini salah satu perfumenya Jo Malone yang uh, awet banget berikutnya yang ketiga nih ada dari Away kalian pasti tahu lah ya ini kan a hair product hair and body lah ya uh, apa namanya ada di Sephora gitu nah pertama aku cobain tuh sebenarnya body scrubnya dan body scrubnya tuh wanginya enak banget pas aku ke Sephora dan nyobain perfumenya yang ini ternyata wanginya tuh sama banget sama si body scrubnya itu jadi kalau kalian mau wanginya lebih wow gitu ya menyebar kemana-mana boleh tuh pas mandi pakai body scrubnya terus setelahnya langsung disemprot pakai ini dan ini Uh, wanginya bener-bener kayak ya fresh out of the shower aja gitu bener-bener kayak ini habis mandi banget loh ya gitu wanginya kalau kalian misalnya kan suka ada yang gak tau ya sukanya perfume yang wanginya kayak gimana sih ya pokoknya yang fresh-fresh gitu lah yang segar gitu nah, ini kalian harus coba banget ini karena memang ini tuh fruity yang yang segar uh, sedikit manis tapi nggak cloying sama sekali jadi kalau yang pertama tuh tadi Chanel lebih soapy yang elegan gitu, yang kedua sedikit lebih floral nih. Kalau kalian yang sukanya yang fresh fresh, ini tuh cocok banget dan harganya dibanding yang lain tuh paling affordable. Berikutnya ini ada dari Gerlang, cantik banget ya botolnya tuh vintage banget kayak it deserve a spot on your dresser. Ini dari kalau Gerlang kan perfumenya juga banyak banget ya, mungkin kalian familiar dengan makeupnya, tapi sebenarnya kalau nggak salah awalnya tuh justru mereka tuh bikin perfume dulu jadi tuh one of the oldest perfumery di Prancis. ada banyak lah ya dia lainnya, line perfumenya kalau ini tuh yang Aqua Allegoria jadi bentuk botolnya tuh seperti kayak sarang lebah gitu nah ini tuh yang ginger picante ginger ya jahe, picante tuh pedes kalau nggak salah artinya kayak kayaknya nggak ini banget, nggak menarik banget gitu kok judulnya jahe pedes gitu tapi wanginya tuh enak banget ini Arinda juga apa namanya pernah nyobain dan dia suka karena dia juga agak selera nini nini gitu jahe jahe gitu nah ini tuh wanginya warm lebih warm daripada yang lainnya kalau tadi ada yang fruity lah sopi gitu ini tuh warm yang aduh enak yang syuting banget gitu kalau kayak kebayangkan ya kayak jahe yang kalau minum teh panas terus pakai jahe itu kan kayak wanginya tuh enak syuting calming nah ini tuh wanginya tuh bisa digambarkan seperti itu di tengah-tengahnya nanti akan ada ada wangi rose juga sih ada wangi rose terus nanti dry daunnya tuh lebih woody yang pokoknya enak banget deh you won't be able to stop kayak oh, pengennya tuh <laughs> sniffing terus gitu dan entah kenapa ya karena mungkin karena si Gerlang ini uh, brand yang cukup klasik gitu ya vintage terus wanginya juga wangi jahe jadi itu kayak mengingatkan gue dengan nenek gue aja sih Bukannya dia wangi kayak gini, tapi ya karena dia senang minum uh, teh jahe gitu Dan menurut gue ini soothing aja kayak Kayak apa ya, kayak kasih sayang seorang nenek gitu lah <laughs> Jadi kalau kalian suka sesuatu yang lebih warm uh, Bisa pakai ini, tapi again ini tuh versatile banget sebenarnya uh, Bisa dipakai ya bener-bener buat kemana aja Buat ke kantor, buat interview, buat ke wedding, buat weekend, brunch gitu-gitu Ini cocok banget dan wanginya nggak pasaran Kalau yang sebelum-sebelumnya tuh mungkin mau lebih ke Emang perfume populer gitu ya, uh, kalian mungkin pernah nyium uh, itu di orang pakai di jalan atau teman ada yang pakai. Tapi kalau ini pasti akan jarang banget uh, kalian pernah cium karena memang unik wanginya. Oke, okay, ini buat kalian yang nggak skip skip, aku kasih tahu caranya untuk dapetin giveaway. Komen aja, komen di bawah ini dan kasih tahu kalian mau perfume yang mana dan kenapa gitu. Jadi sebutin tiga perfume karena kalian nanti akan dapat tiga vial size nya kayak. 3 mili gitu lah, tapi cukup banget buat dipakai seminggu misalnya dan buat kalian menentukan kayak beneran suka apa enggak dan mau beli full size nya apa enggak jadi komen ya, 3 nanti uh, akan dipilih random hmm, dan nanti ya gampang lah tinggal DM alamatnya terakhir nih aku kasih pilihan buat mungkin yang lebih suka wangi-wangi sensual gitu sensual tapi uh, bukan buat malam aja ya, cocok juga buat sehari-hari itu adalah perfume nya sih Uh, dari Narciso Rodriguez 
uh, ini populer juga sih sebenarnya kalian pasti udah sering lihat lah botolnya kan ikonik banget ya dan dia variannya tuh banyak ada yang warna pink ada yang warna merah ada juga yang botolnya tuh lebih kotak gitu lebih pendek dan kotak nah, ada warna apa lagi ya macam-macam uh, ini aku punya yang warna nah ini aku nggak tahu sih sebenarnya kalau full size nya warna apa ya tapi ini tuh yang EDP kalau ini yang EDP Uh, menurut aku semua wanginya sinar si Soro Driguas tuh sama sih kayak intinya tuh uh, maskinya itu kan tapi nanti ada yang kayak sedikit lebih intens ada yang sedikit lebih ada nuansa woodinya gitu jadi bedanya cuma di situ aja tapi karakter pertamanya ketika dicium tuh tahu banget ya pasti ini sinar si Soro Driguas dan ini dibuat oleh si uh, perfumernya tuh Francis uh, Kurjang kalau kalian tahu perfumenya yang Hits banget yang semua orang pakai ya dari CEO sampai satpam kantor itu Bakara itu dia yang pakai uh, dia tuh perfumer di balik ini wanginya seperti yang aku bilang tadi ini agak maski yang sedikit sensual gitu emang sih jadi sedikit mature ya ya again kalau aku cobain yang 10 tahun yang lalu tapi kalau buat aku sekarang sih entah ini emang sebenarnya nggak uh, buat yang mature atau ya hidung aku aja udah menyesuaikan. Kalau kalian suka yang sedikit ada woody-nya dengan floral notes yang ya udah selewat aja, ini tuh uh, cocok banget. Jadi bukan yang overly feminine tapi pasti head, cukup head turner gitu ketika paket selewat tuh uh, kecium banget pasti wanginya uh, khasnya si Narciso Rodriguez ini. Oh ya, ini tuh uh, apa namanya? Ada yang for ini kan for her, ada yang versi for him-nya juga. Jadi kalau mau matching-matchingan sama pasangan bisa banget itu dulu versi perfume yang versatile yang aku share hari ini ada beberapa lagi tapi mungkin buat kapan-kapan aja ya nah pengen banget nih bahas perfume-perfume yang lain kalau kalian ada ide perfume apa yang kalian penasaran dan pengen dibahas sama aku atau siapapun di female daily komen ya di bawah ini dan seperti yang aku bilang tadi di female daily uh, lagi banyak banget nih ngebahas tentang perfume jadi bukan cuma di youtube aja bisa dibaca juga di artikel-artikel di female daily juga reviewnya di fdf atau di reviews.femaledaily.com terus seperti biasa lah ya subscribe, uh, komen, nyalain lonceng notifikasi dan jangan lupa ikutan giveaway nya ditunggu sampai hari Rabu jam 12 malam sampai ketemu di video berikutnya thank you for watching